Hola a todos, mi nombre es Alfonso y esto es 24 Hour Balance. Esto es un vídeo sucesivo al de carotenosis. O carotenosis, si no lo has visto todavía, pues ve el vídeo por aquí. Es el primer vídeo donde hablé sobre este término que quiere decir manos amarillas. Bueno, pues simplemente quiero recalcar que la mayoría de los médicos cuando vas a, con este problema o con esta nueva pigmentación en las manos, pues te dicen que es debido, y obviamente es verdad, al alto consumo de beta carotenos. Estos compuestos los podemos encontrar en las zanahorias, en las espinacas, básicamente en todos los alimentos que sean más bien anaranjados, pero algunas hojas verdes también lo tienen como las espinacas, pimientos rojos, etc. Entonces, normalmente para quitarte esta pigmentación, si no te gusta, eh, tengo que decir que esta pigmentación es positiva porque significa que estás consumiendo beta carotenos y no lo digo yo, lo dice el doctor Fulman, como mencioné en el vídeo anterior, que lo puedes ver. I can look at a person and see how healthy they've been eating just by looking at the color of their skin. You notice how a lot of people you, um, will go to their doctor and the doctor will say, something wrong with you, your skin looks orange. And they'll put their hand out next to you and go, look at my fleshy pink color, you must, something, you know, my, your orange tinge, is something wrong with you? I have too much carotinemia in your skin, you're eating too much carrot juice? No, I don't eat carrot juice, I'm just, it's all the vegetables I eat, whatever. But the point is, you should say to your doctor who tells you that, that it's you who has the abnormal color to your skin. This is the way your skin should look. So this means I'm protected, and you, however, but you are not protected and you're going to be at high risk of an early death, especially from cancer, from not having that color in your skin, because that shows you're not eating enough vegetables. Pero si te incomoda un poco y quieres disminuir esta pigmentación, pues te voy a contar mi experiencia después de un año. Ahora mismo sigo teniendo esa pigmentación, la podéis ver. Vale, bueno, no sé, por aquí con el sol, pues no sé qué ángulo es el mejor para que se vea quizás este. Vale, sigo teniendo esta pigmentación. ¿Por qué? Porque sigo consumiendo todos estos productos, zanahoria, espinacas, pimiento rojo. ¿Por qué? Porque considero que son saludables y tienen que estar en mi día a día. Pero, ¿qué es lo que me ha ayudado a que no se note tanto? Pues esto. Esa es la respuesta. El hecho de estar viviendo aquí en Indonesia, el hecho de estar eh, exponiéndome al sol a diario casi sin querer, pues ha hecho que mi piel sea más morena o más, tenga un tono más tostado. Por lo tanto, ya la pigmentación no se nota tanto. Ahora mismo, si estuviera en España, que es donde soy yo, pues estaría blanco completamente y se vería una pigmentación más anaranjada tanto en mis palmas de la mano como de los pies. Y me dirían, Alfonso, ¿estás enfermo? Alfonso, ¿qué blanco estás? Entonces, ¿quieres cambiar? ¿Quieres, quieres hacer una pigmentación en tus manos? Sigue consumiendo todas estas frutas y verduras que son increíbles para tu salud, pero exponte al sol, intenta ponerte al sol cada día. Muy bien, y aprovecho también esta ocasión para decir que la última vez que estuve en España en diciembre pues me hice unos análisis y bueno, pues salieron los, los niveles de vitamina D por las nubes, muy alto. Me preguntaron los médicos, eh, Alfonso, ¿estás consumiendo algún tipo de suplemento de vitamina D o algo? Y le digo, pues no. Eh, la verdad es que no consumo suplemento nada más que la B12, pero bueno, vengo de Indonesia donde me pongo el sol a diario, por lo tanto, ya sabéis, otro claro signo que hace que aumenten tus niveles de vitamina D, que mucha gente los tiene bajos. No solo exponerte al sol, sino una alimentación rica en frutas y verduras que tengan estos nutrientes, los betacarotenos. Muchas gracias por estar ahí y quedaros hasta el final. Espero que os haya servido este segundo vídeo sobre carotenosis y carotonimia. Y nada, cuéntame tu caso abajo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, muchas gracias, chao.